കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കോമൺ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ റീഡിങ്സ് ഓൺ ജെൻഡറിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൂടെയും ഒരു ക്യുക്ക് റിവിഷനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് പഠിച്ചതെല്ലാം ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റിട്ടേൺ ബൈ കമലാദാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാധവിക്കുട്ടി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സമ്മർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ അതായത് യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവമുള്ള ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അവളുടെ കരിയർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഫാമിലി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതിലെല്ലാം ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം എത്രമാത്രം അവളെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു നറേഷനാണ് ഈ ഒരു പോമിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മാധവിക്കുട്ടി പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഐ ആം ഇന്ത്യൻ വെരി ബ്രൗൺ ബോൺ ഇൻ മലബാർ ഐ സ്പീക്ക് ത്രീ ലാംഗ്വേജസ് റൈറ്റ് ഇൻ ടു ഡ്രീം ഇൻ വൺ ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ ആണ് ഞാൻ വെരി ബ്രൗൺ ആണ് ഞാൻ മലബാറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ഭാഷ സംസാരിക്കും രണ്ട് ഭാഷയിൽ എഴുതും ഒരു ഭാഷയിൽ സ്വപ്നം കാണും ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ആണെന്നും എൻ്റെ നിറം കറുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണെന്നും മലബാറിലാണ് എൻ്റെ വീട് എന്നൊക്കെ വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് തൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ വളരെ പ്രൗഡായിട്ടാണ് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് താൻ സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഭാഷ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി താൻ എഴുതുന്ന രണ്ട് ഭാഷ മലയാളം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് താൻ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു ഭാഷ യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്ന ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഇവൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇവളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ക്രിറ്റിക്സും കസിൻസും ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും ഇവളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കവിതകൾ എഴുതുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡോൺ റൈറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ മദർ ടങ് നിൻ്റെ മദർ ടങ് അല്ല നിൻ്റെ മാതൃഭാഷ മലയാളം അല്ലേ നീ അതിൽ എഴുതിയാൽ മതി എന്നാണ് സമൂഹം ഇവളോട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പോമിൽ മാധവിക്കുട്ടി തിരിച്ചു പറയുകയാണ് എന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ വിടും വൈ നോ ലീവ് മീ അലോൺ എന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വിട്ടാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഏത് ഭാഷയിൽ എഴുതണം ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ മാത്രം റൈറ്റാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ ഞാൻ എഴുതും ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ ഏത് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഭാഷ അതിൻ്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റോഷൻസ് വൈവിധ്യങ്ങൾ അതെല്ലാം എൻ്റെ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം താൻ കുട്ടിയായിരുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ പറയുന്നുണ്ട് താൻ ആ ഒരു ശൈശവത്തിൽ നിന്ന് ബാല്യത്തിലേക്കും കൗമാരത്തിലേക്കൊക്കെ വഴിമാറിയ ഒരു കാലഘട്ടം പെൺകുട്ടി ആ ഒരു അഡൾട്ട്ഹുഡിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്താണ് അവളുടെ ശരീരം വളരുന്നു മാറിടങ്ങൾ വളരുന്നു ശരീരത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെ രോമങ്ങൾ മുളയ്ക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് എല്ലാവരും അവളെ വളരെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് കൂടെ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം അവൾ ലവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ലസ്റ്റാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അവർ കേൾക്കുന്നത് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരിക്ക് ആകെ അറിയാവുന്നത് സ്നേഹം എന്ന വികാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമായിരുന്നു പക്ഷേ സ്നേഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സിൽ തന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് മൂത്ത ഒരാളുടെ മുറിയിലേക്ക് അടഞ്ഞ വാതിലുകളുള്ള ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിയിടുകയും ഒരു സെക്സ് എന്താണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന പ്രായത്തിന് മുമ്പേ ഒരു പുരുഷൻ്റെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പ്ലഷറിൻ്റെ പാത്രമാവുകയൊക്കെ ചെയ്ത മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷമൊക്കെ അവൾ ഇതിവിടെ തുറന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല തന്നെ അയാൾ തല്ലിയിട്ടില്ല പക്ഷേ തൻ്റെ മാരിടങ്ങൾ വേദനിച്ചു തൻ്റെ ശരീരം കൈകാലുകൾ വയറ് തൻ്റെ ഗർഭപാത്രം എല്ലാം ഒരുപാട് വേദനിച്ചു എന്ന് മാധവിക്കുട്ടി പറയുന്നു അതിനുശേഷം അവൾ വിചാരിക്കുകയാണ് തനിക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം താനൊരു പെണ്ണായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തൻ്റെ ബ്രദറിനില്ലാത്ത എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം ലിമിറ്റേഷൻസും തനിക്ക് മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ സ്ത്രീണത ഉപേക്ഷിക്കാൻ അവളെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ബ്രദറിൻ്റെ ഷേർട്ടും ട്രൗസേഴ്സും എല്ലാം അണിഞ്ഞ് ബ്രദറിനെ പോലെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു സ്ത്രീണത െല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു പുരുഷനെ പോലെ ആവാൻ അവൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ പേട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി അവളുടെ പുറകെ കൂടിയിട്ട് പറയുകയാണ് നീ ഒരു
ഇത്രയും നാളും എനിക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല ഈ നാട്ടിലെ പല സ്ത്രീകളെയും പോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഐ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നാൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു കൃത്യമായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അയാൾ ഐ എന്ന് ഉറച്ചാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും ഒരു പുരുഷൻ്റെ നിഴലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ്റെ തണലിൽ മാറ്റപ്പെടുകയാണുള്ളത് അയാളുടെ ഭാര്യ അയാളുടെ മകൾ അയാളുടെ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു പെണ്ണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കവിതയുടെ കൺക്ലൂഷനിൽ മാധവിക്കുട്ടി പറയുകയാണ് ഇനി ഈ ലോകത്ത് പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായി ഐ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഈ ലോകത്ത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കോൾ മൈ സെൽഫ് ഐ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടു കോൾ മൈ സെൽഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ പോം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കിച്ചൺ ട്രാക്സ് റിട്ടേൺ ബൈ വിജില ചിറപ്പാട് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോമാണിത് കിച്ചൺ ട്രാക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം കൈക്കല തുണി അടുക്കളയിൽ തൂക്കാനും തുടയ്ക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണിയാണ് ഇതിലും ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന തീം തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കിച്ചൺ ട്രാക്സിനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതവുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുക്കളയിലെ ചെളിയും പുകയും പൊടിയും എല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടി അതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള നേച്ചറും ഭംഗിയും മണവും എല്ലാം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു തുണിയുടെ അതേ അവസ്ഥയാണ് സ്ത്രീകൾ എസ്പെഷ്യലി വിവാഹ ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിൻ്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അടുക്കളയിലൊക്കെ തളച്ചിടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത് ഒരു അമ്മയുണ്ട് ആ അമ്മ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കൈക്കല തുണി എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് എടുത്തപ്പോഴാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തൻ്റെ മോളായ കുഞ്ഞു മോളുടെ ഉടുപ്പാണ് ആ കൈക്കല തുണിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ കൈക്കല തുണിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കഴുകാതെ ഉണങ്ങാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കെയർ ചെയ്യാതെ ഒരു റോക്ക് പോലെ ഹാർഡായിട്ടാണ് ആ കൈക്കല തുണി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കൈക്കല തുണി അതിൻ്റെ പൂർവകാലത്ത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു ഉടുപ്പായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ കുഞ്ഞുമോള ആ ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഉടുപ്പണിഞ്ഞ് തനിക്ക് ചുറ്റും നടന്ന് പാട്ട് പാടിയിരുന്ന എല്ലാ അമ്മ ഓർക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ അവൾ ഒരു പാട്ട് പോലും പാടാറില്ല ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് പോലും പാടാറില്ല എന്നും ഈ തുണി പോലെ തന്നെയായി അവളുടെ ജീവിതം എന്നുമൊക്കെ ഓർക്കുവാണ് അവസാനത്തെ വരികളിൽ അവരൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി തൻ്റെ കുഞ്ഞുമോളോ ഒരു ചെറിയ ഉടുപ്പിൽ വന്ന് അവളെ ആരെങ്കിലും പഴയതുപോലെ ആ മഴയിലേക്കൊന്ന് തള്ളിവിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് എൻ്റെ മോൾ ഒന്നുകൂടി തിരിച്ച് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ സന്തോഷങ്ങളും ആ പഴയ നിഷ്കളങ്കതയൊക്കെ അവളിലേക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആ അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്താണ് ആ പോം അവസാനിക്കുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്കെച്ച് റിട്ടേൺ ബൈ മീര വേലായുധൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായി ഗ്രാജുവേഷൻ നേടുന്ന ദളിത് സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലേക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു ജീവചരിത്ര കുറിപ്പാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഐലൻഡിലാണ് അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ അവർ അയ്യങ്കാളിയെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം കണ്ട ഊർജത്തോടെയാണ് വളർന്നിരുന്നത് അവർ ജനിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ദളിത് അഥവാ പുലയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് ജാതി വ്യവസ്ഥതയും തൊട്ടുകൂടായ്മയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാതിയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് അവഗണനകൾ തൊട്ടുകൂടായ്മകൾ ഒരുപാട് സപ്രഷൻസ് ഒക്കെ അതിജീവിച്ച് കടന്നു വന്ന ഒരു ധീര വനിത കൂടിയാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ്റെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് അവരൊരു പുലയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ജനിച്ചതെന്നും എന്നാൽ മറ്റ് ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നും അവർ പറയുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനം തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു വീടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും തൻ്റെ അച്ഛന് ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊരു ഇൻകം സ്ഥിരമായൊരു ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സ്വന്തമായൊരു വീടോ ജോലിയോ ഒന്നും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാക്ഷായണി പറയുന്നത് ദാക്ഷായണിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു
തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ദാക്ഷായണിയുടെ ഓർമ്മയിൽ ഏറ്റവും അധികം നിൽക്കുന്നത് പുലയ മഹാജന സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് ദളിതർക്ക് വേണ്ടി ദളിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥിതിക്ക് തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കൊക്കെ എഗനസ്റ്റ് പൊരുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സംഘടനയാണ് പുലയ മഹാജന സഭ ആ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് തൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദേഴ്സും തൻ്റെ അങ്കിളും കൃഷ്ണേദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനും ടി കെ കൃഷ്ണമേനോനും മുതലായ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കൾ കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് കൊച്ചി മഹാരാജാവ് അവർ ഉത്തരവിറക്കുന്നത് അൺടച്ചബിൾസ് ആയിട്ട് അതായത് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പെട്ട പുലയരെ പോലെയുള്ള ദളിതരായ ആളുകൾക്ക് തൻ്റെ ലാൻഡിൽ വെച്ച് മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു വിളംബരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുലയ മഹാജന സഭയുടെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് ഇവർ നടത്തിയത് ബോൾഗാട്ടിയിലെ കടലിലെ കൺട്രി ബോർഡ്സുകൾ കൂട്ടിക്കിട്ടി അതിൽ വെച്ചാണ് അവർ ആ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് കാരണം അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് സി ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് കാസ്റ്റ് എന്നാണ് കരയിൽ വെച്ച് നടത്തരുതെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കടലിൽ വെച്ച് നടത്തുകയും കടലിന് ജാതിയില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തവരാണ് തൻ്റെ ചേട്ടന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ കാലത്ത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത വ്യക്തികളും തൻ്റെ ബ്രദേഴ്സും കൃഷ്ണേദിയും എല്ലാം അന്ന് അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അവർ നന്നായിട്ട് കവിതകളും പാട്ടുകളും ഒക്കെ എഴുതുന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെഴുതിയ ഒരു സോങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ദാക്ഷായണി ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ കവിതയുടെ ഉള്ളടക്കം ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ റോട്ടിലൂടെ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കും കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കും ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കരയിൽ നിന്ന് കല്ലെറിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ദളിതർ അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ചെറിയ കവിതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറിയ സോങ്ങിന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു ഓർമ്മ ദാക്ഷായണിക്ക് ഉള്ളത് അവരുടെ നാട്ടിൽ കൊച്ചിയിൽ ഒരു വലിയ എക്സിബിഷൻ നടക്കുകയാണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ എക്സിബിഷൻ നടക്കുകയാണ് എറണാകുളത്ത് ജന്മികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന പുലയ കാസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം ആ അഗ്രികൾച്ചർ എക്സിബിഷനിലേക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയില്ല ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇതിനോട് പ്രതിഷേധം എന്നോണം ദാക്ഷായണിയുടെ ബ്രദേഴ്സും കൃഷ്ണേദിയും എല്ലാം കൂടി ഒരു പോയട്രിയുടെ രീതിയിൽ ഒരു കവിതയുടെ രീതിയിൽ മഹാരാജാവിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നൽകുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കവിതയുടെ ഉള്ളടക്കം മഹാരാജാവിന് ഒരുപാട് സ്പർശിക്കുകയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഓർഡർ തിരുത്തി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ക്ഷണം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യം ദാക്ഷായണി ഓർക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാക്ഷായണിയുടെ ജീവിതത്തിലെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആരാണ് ദാക്ഷായണി അവരെ എത്രമാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അവരെവിടെയൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണത് ആദ്യത്തത് ഫേസ്റ്റ് ദളിത് വുമൺ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദളിത് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നു ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രിയിൽ ആദ്യമായി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അതും ദളിത് പെൺകുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് കോളേജിൻ്റെ പടി കാണുന്ന ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടി കൂടിയായിരുന്നു ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ അവൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് ചുറ്റും ജേർണലിസ്റ്റുകളും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒക്കെ വളയുകയായിരുന്നു കാരണം ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു അത്ഭുതം പോലെയാണ് അവരതിനെ കണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ കണ്ണിൽ ാതെ കോളേജിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ചതും പക്ഷേ പിന്നീട് കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ കണ്ടെത്തിയതും തനിക്ക് ചുറ്റിനും വളഞ്ഞതുമെല്ലാം അവൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചർമാരും മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെയുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിൽ അവൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ജാതി വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ അപ്പർ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ടീച്ചർ ദാക്ഷായണി ഒരു ദളിതായതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അതിനെ തുടർന്ന് മാറി നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മറ്റു കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ദാക്ഷായണിക്ക് വരികയും ചെയ്ത ഒരു ദുരനുഭവം ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത്രയൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളെ ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവും ഒക്കെയായി ഇത്രയധികം പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ദാക്ഷായണി സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്
ഒരു അധ്യാപികയായിട്ട് തൃശ്ശൂരാണ് നിയമനം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പോലും ആ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ വർണ്ണവിവേചനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജാതി വേർതിരിവിനൊക്കെ അവൾ പാത്രമാകുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഓർമ്മയുള്ളത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഒരു പാഡി ഫീൽഡിൽ കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നെൽക്കതിരുകൾ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ കൂടെ ഒരു നായർ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നീ ആ വഴിയൊന്നും എനിക്ക് മാറ്റി തന്നെ ഞാനൊന്ന് പോട്ടെ എന്ന് ദാക്ഷായണിയോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതും ആ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ദാക്ഷായണി പ്രതികരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വഴി ഒരുക്കണം ഞാനല്ല എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചതും എല്ലാം വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വോയിസ് തനിക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ദാക്ഷായണി അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കൊച്ചിൻ ഗവൺമെൻറ് കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് ദളിത് കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മെമ്പറെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദാക്ഷായണിക്ക് തോന്നുവാണ് താനൊരു സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ട് മാത്രം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം വളരെ ചുരുങ്ങിപ്പോകും അല്ലെ അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെപ്പോലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തണം അങ്ങനെ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്കുള്ള ഒരു നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ദാക്ഷായണി തീരുമാനിക്കുകയും നോമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സമീപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ദാക്ഷായണിക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അവരൊരു ഗവൺമെൻറ് ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുമാണ് ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ജോലി രാജി വെക്കുക എന്നുള്ളത് ദാക്ഷായണിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു വീടിൻ്റെ ഒരു വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദളിത് പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ജോലി അത്രമാത്രം ആവശ്യമായിരുന്ന ഏക വരുമാന സ്രോതസ്സായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ജോലി രാജി വെച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവർ വിവാഹിതയാകുകയും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവരോടൊപ്പം തന്നെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും അവർ കൊച്ചിൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം പിന്നീട് ദാക്ഷായണിയുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയ ശ്രീ ആർ വേലായുധൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെയും കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെയും എല്ലാം പ്രസൻസിലാണ് അവരുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലേക്ക് ദാക്ഷായണി ആകൃഷ്ടയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഊർജസ്വലയായ ഒരു പ്രവർത്തകയായിട്ട് ദാക്ഷായണി മാറിയിരുന്നു എന്നാൽ ദാക്ഷായണിയുടെ ഭർത്താവ് ശ്രീ ആർ വേലായുധൻ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അപ്പം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും പാർട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പോടു കൂടി അവർ ജോലി രാജി വയ്ക്കുകയും പിന്നീട് മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിലേക്കൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകളിൽ ഒരേ ഒരു ദളിത് വുമണായിട്ട് ദാക്ഷായണി തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിന് അതും മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും യങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ദാക്ഷായണി ദാക്ഷായണി ആദ്യമായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ സ്പീച്ച് നടത്തിയതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു നയൻറ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലായിരുന്നു അൺടച്ചബിലിറ്റിയെ അബോളിഷ് ചെയ്യണം അതിനെ നിരോധിക്കണം എന്നതായിരുന്നു ആദ്യമായി അവർ സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ഒരുപാട് ഐഡിയോളജിസിനോട് എല്ലാ കാലത്തും ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയായിരുന്നു ദാക്ഷായണി വേലായുധ് അതുപോലെ ദാക്ഷായണി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത്രമാത്രം പ്രസക്തവ
അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീകളുടെ സംഘടനയുണ്ട് എ ഐ ഡബ്ല്യു സി ഓൾ ഇന്ത്യ വിമൻസ് കോൺഫറൻസ് എന്നാൽ താൻ ഐ എൻ സിയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും എ ഐ ഡബ്ല്യു സിയിൽ ഒരു ഭാരവാഹിയാകാനോ അതിലൊരു മെമ്പർ ആവാനോ ഒന്നും ദാക്ഷായണിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ന്യായം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാദഗതി ചിന്താഗതി എന്നുള്ളത് എ ഐ ഡബ്ല്യു സി എന്നുള്ളത് ഒരു എലൈറ്റിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണെന്നും തന്നെ പോലെ അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവിടെ യാതൊരുവിധ പരിഗണനയും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്വന്തമായി ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ മഹിളാ ജാഗൃതി പരിഷത്ത് എം പി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അറി അറിയുന്നതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റിലെ അസംഘടിതരായ സ്ത്രീകളെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു മഹിളാ ജാഗ്രതി പരിഷത്തിലൂടെ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ശേഷം ഒരു രോഗാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ജൂലൈ ഇരുപതിന് ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ശേഷം അവർ തുടങ്ങി വെച്ച മഹിളാ ജാഗ്രതി പരിഷത്ത് എന്ന സംഘടന അനാഥമാകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ നൽകിയ മാനസികവും മാതൃകാപരവുമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി ഫിസിക്കലി ഐഡിയോളജിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരുന്നു അവരുടെ മരണശേഷവും ഇപ്പോഴും അവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു വെയ്വ് അല്ലെങ്കിൽ അവരിവിടെ കൊടുത്തുപോയ ആ ഒരു ഊർജം ധൈര്യമൊക്കെ ഇപ്പോഴും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിന് മുന്നോട്ട് നടക്കാനും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുമുള്ള ഒരു ഇന്ധനമായിട്ട് തുടരുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ലേണിംഗ് ടു ബി എ മദർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ ആണ് മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉടച്ചു പാർക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഡീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണിത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും അധികം സ്ത്രീകളെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ സന്തോഷങ്ങളെ അവരുടെ കരിയറെ അവരുടെ കഴിവുകളെയൊക്കെ അടച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ടൂളാണ് മാതൃത്വം എന്നുള്ള ഒരു അതായത് ഒരു വിവാഹശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവരുടെ മറ്റ് പ്രയോറിറ്റികൾ പ്രിഫറൻസസ് ഒക്കെ വരൂ വരികയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരമ്മയായതിനു ശേഷമുള്ള തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വളരെ ഓണസ്റ്റായിട്ട് തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു കൺഫഷണൽ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആണ് ലേണിംഗ് ടു ബി എ മദർ ഇവിടെ ഓദർ പറയുകയാണ് താൻ ചെറുപ്പമായിരുന്ന സമയത്ത് താൻ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് താൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് മദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് എന്നും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അമ്മയാകുക എന്നുള്ളതാണെന്നും ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ട മാത്രയിൽ എല്ലാ പെയിനും മറന്ന് അവർ സന്തോഷിക്കുമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കേട്ട് മദർഹുഡിനെ ഒരുപാട് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഭാവമായിരുന്നു തൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ റിയാലിറ്റിയെ മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോൾ താനൊരു അമ്മയായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഒന്തു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനകളിൽ ഒന്ന് പ്രസവമാണ് എന്നും ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടതുകൊണ്ട് താൻ അനുഭവിച്ച ആ ഒരു വേദന ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല എന്നും താൻ ഇതുവരെ കേട്ടതെല്ലാം ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പർബോളിക് വേർഷൻ ഓഫ് മദർഹുഡ് ആയിരുന്നു എന്നും റിയാലിറ്റി അങ്ങനെ അല്ല എന്നും ഇവർ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യമൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര സെൽഫ് ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു താൻ എന്താ ഇങ്ങനെ തനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ തൻ്റെ ചുറ്റിനുമുള്ള എല്ലാ അമ്മമാരും എത്ര ഹാപ്പിയാണ് അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ എന്താണ് തനിക്ക് എന്നൊക്കെ ആദ്യം അവർ സ്വയം റിഗ്രറ്റോടു കൂടി അല്ലെ ഒരു ഗിൽറ്റ് ഫീലോടു കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അവർ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി വിശകലനം ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ സിനിമകളിലും അതായത് മൂവീസിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആർട്ട് ഫോമുകളിലെല്ലാം മദർഹുഡിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ദൈവികമായിട്ടാണ്
എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പ്രയോറിറ്റികളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് സ്വന്തമായൊരു സാക്രിഫൈസ് ആണ് ആ സാക്രിഫൈസ് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് സൊസൈറ്റി നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയിൽ താൻ കാണുന്ന അമ്മമാരെല്ലാം ഒരുപാട് ദേഷ്യമുള്ള വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ട് തന്നെ പാരന്റിങ് നടത്തി പോരുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള നിരാശരാകുന്ന ഫിസിക്കലി വരെ അസോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരെ താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും അപ്പോഴാണ് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയൽ വേർഷൻ മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ എല്ലാ നേച്ചറും ഉള്ള ഒരാളാണ് ഒരു അമ്മ എന്ന ആളുകൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അമ്മയായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന മൊമെന്റ് മുതൽ അമ്മ ഒരു വിശുദ്ധയാകുകയും അവരൊരു മനുഷ്യന്റേതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള ശരി തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുകയും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് താൻ കുട്ടിയായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്ന വളരെ സ്വതന്ത്രയായിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ട് ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലും കാരണം ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വളരെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡിങ് ആണ് ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ സാമീപ്യവും നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ സാക്രിഫൈസും എല്ലാം വേണ്ട ഒരു ഒരു ഘട്ടമാണ് മദർഹുഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ വലുതാകുമ്പോൾ പല മാതാപിതാക്കളും പറയുന്നത് നീ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നീ ഈ വഴിയിലൂടെ നടക്കണം നീ ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ മക്കളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് കരിയറും സമയവും സ്പേസും ജീവിക്കാനുള്ള ആനന്ദങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവിടുകയും ഈ കുട്ടികൾക്ക് മേൽ തങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അവരും വിശ്വസിക്കുകയും അവരൊരു പാരന്റിങ്ങിന്റെ തന്നെ ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഗ്ലോറിഫൈഡ് വേർഷൻ ഓഫ് മദർഹുഡ് ആണ് അമ്മയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അമ്മമാർ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല അമ്മമാർ പറയുന്നതെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മിസ് കോൺസെപ്ഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും റിലേഷൻഷിപ്പുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഫാൻറ്റസി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മദർഹുഡിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് പലപ്പോഴും ഇവൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഞാനൊരു അമ്മ ഒരു അമ്മയുടെ ധർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ പാടുണ്ടോ ഇത് തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാനൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കൂടിയാണ് അല്ലെ ആദ്യം ഞാനൊരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനൊരു അമ്മയാകുന്നുള്ളൂ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന് ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒന്ന് നമുക്കും ഇഷ്ടമാകണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം മനുഷ്യരെല്ലാം വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ച സമൂഹം അടിച്ചമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്ന് മാതൃത്വത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭത്തെയും ഒക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല അതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് വേർഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പവിത്രമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പമൊന്നുമല്ല മദർഹുഡ് എന്നും താൻ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നും എല്ലാത്തരം വികാരങ്ങളും തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നും നല്ല അമ്മമാർ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള അം ലോകത്തുള്ളത് എന്നും അമ്മമാരിൽ തന്നെ എല്ലാവിധ ട്രേറ്റ്സ് ഉള്ളവരുമുണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അമ്മയുണ്ട് ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാരുണ്ട് റിവെഞ്ച് എടുക്കുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് സങ്കടപ്പെടുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോർമലാണ് എന്നും ഏതോ ഒരു ഐഡിയൽ വേർഷനിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അബ്നോർമലായി കണക്കാക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയിൽ വരുന്നത് അതായത് മദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസിലും എഴുത്തിലുമൊക്കെ
അതിന്റെ ആ ഒരു ആരംഭശൂരത്തൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ പഴയ ഒരു പേട്രിയാർക്കലായ മനോഭാവത്തിലേക്ക് വഴിമാറി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ് ഈ ഒരു ഈസ് ദിസ് ഡിസൈറബിളിൽ ലളിതാംബിക അന്തർജനം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ആദ്യത്തെ പകുതിയിൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരുപാട് പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സംഘടനകളും എല്ലാം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ചട്ടക്കൂടുകൾ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ മുന്നോട്ട് വരികയും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വെയിവ് വന്നിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലും ഒരുപാട് പരിവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ അടുക്കളയുടെ ഉള്ളിൽ മറക്കുടക്കുള്ളിൽ പുറലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളെയെല്ലാം ആ മറക്കുടക്കളിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് പുറം ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അവരുടെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കഥയുടെ ഒരു സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യോഗക്ഷേമ സഭയാണ് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു സംഘടന യോഗക്ഷേമ സഭയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ ആരംഭത്തിൽ അവിടെ ഭയങ്കര ഊർജിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പുരോഗമന ആശയങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന എൻ പി എന്നാണ് വിളിക്കുന്ന ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾ ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൻ്റെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ മാറാൻ തയ്യാറായ തൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ പോലെയുള്ള ഭാര്യയുടെ പേര് പാപ്പി എന്നാണ് സ്ത്രീകളെ സംഘടനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഒരുപാട് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗഭാക്കാക്കുകയും അവരെ തൻ്റെ ഈ പുതപ്പും മറക്കുടയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുറം ലോകത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ പിക്ക് ഉണ്ണിക്ക് റിയലൈസേഷൻ വരികയാണ് പുരോഗമനമൊന്നുമല്ല തൻ്റെ ആ ഒരു പഴയ പേട്രിയാർക്കൽ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് നല്ലതെന്നും ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അയാൾ തിരിച്ചു പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നുവാണ് സവർണ്ണ മനോഭാവം അങ്ങനെ തൂത്താലൊന്നും പോകാത്ത അത്രയും രീതിയിൽ അയാളുടെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ എൻ പി അഥവാ ഉണ്ണി ഒരുപാട് മാറി പഴയ പോലെ തന്നെ ആ ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള ചട്ടക്കൂടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും എന്നാൽ പുറലോകത്ത് ഇറങ്ങി താൻ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയുടെ ആഴമൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യ ശാരീരികവും മാനസികവും ഇൻ്റലക്ച്വലും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നേടുകയും ഉണ്ണിയെ പോലെയൊന്നുമല്ല അവർ ആ റവല്യൂഷണറി സ്പിരിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്റത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് പറയാവുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയും തനിക്ക് കോഫി ഉണ്ടാക്കി തരാത്തതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞ് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുകയും അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ ഓങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എൻ പി എന്ന ആ ഒരു എക്സ് പുരോഗമനിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വിഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് തുടക്കം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടിക്കൊണ്ട് യോഗക്ഷേമം പത്രം വായിക്കുകയായിരുന്ന പാപ്പിക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് താൻ ചായ വെക്കാത്തതോ കോഫി വെക്കാത്തതോ അല്ല താൻ വായിക്കുന്നതും താൻ സ്വതന്ത്രമായി ഇരിക്കുന്നതുമാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നമെന്ന് ഇവൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ വഴക്കിൻ്റെ ഇടയിലും അവരുടെ എല്ലാ വീടുകളിലെയും ഒരിക്കലും മാറാൻ തയ്യാറാവാത്തൊരു യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവമുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ എൻ പി മാത്രമല്ല എൻ പിയുടെ അമ്മ പ്രായമായ സ്ത്രീയാണ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട് നീ അല്ലേ ഇവളെ പൊതപ്പെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പുറം ലോകത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയത് നീ തന്നെ അങ്ങ് സഹിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു രംഗം കൂടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതും ഇവരുടെ വീടായ തളിപ്പറമ്പ് മനയിൽ മാറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വെയിവ് വരുന്നതും എൻ പി സംഘടനയിൽ സംഘടനയുടെ ഭാഗമാകുന്നതും ഭാര്യയെ സ്വതന്ത്രയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറം ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഉണ്
ഭയങ്കര നിരാശപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ അവളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് അത്രയ്ക്ക് മുറിവേൽക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം അവൾ കാണുകയാണ് അവൾ അത് ആരാണ് എഴുതിയതെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവായ എൻ പി ആണ് അത് എഴുതിയതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ കഴിവില്ലായ്മയെ കുറിച്ചിട്ടും പുരുഷനാൽ മാത്രമേ നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗതിയൊക്കെ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നും അവരൊരു ഒരു ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള മനോഭാവമുള്ളവരാണ് എന്നും സ്വന്തമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഡീഫെയിം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലേഖനമായിരുന്നു ഇത് ഇത് പാപ്പിയിൽ ഭയങ്കരമായ ആത്മസംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുകയും അവൾ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയോട് അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയും അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വാഗ്വാദം ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവൾ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എൻ പി അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തനിക്ക് കോഫി തരാത്തത് കൊണ്ട് താൻ രാവിലെ അവൾ വഴക്കിട്ടത് കൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സ്വന്തമായൊരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ട് എന്നതുപോലും എൻ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അത്ര ഒരു വിസ്ഡം ഉണ്ട് എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇയാളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് യോഗക്ഷേമത്തിലെ ഈ ഒരു ലേഖനത്തിന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മറുപടി വരികയാണ് ഒരു പേര് വെക്കാതെ അന്തർജനം എന്ന് മാത്രം ഡെസിഗ്നേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു മറുപടി കത്ത് വരികയും ആ മറുപടി കത്തിൽ എൻ പി വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അത്രമാത്രം മികച്ച വൊക്കാബുലറിയിൽ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഓരോ അയാൾ അതിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും എടുത്തെടുത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു കത്ത് വന്നിരുന്നത് അയാൾ അതിൽ അസ്വസ്ഥനാകുക മാത്രമല്ല അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതെന്തായാലും ഒരു പെണ്ണെഴുതിയതൊന്നുമല്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഏതോ ഒരു പുരുഷൻ തങ്ങളോടുള്ള ഒരു ഒരു വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ ഒരു കള്ളത്തര ഒരു കള്ളപ്പേരിൽ എഴുതിയതാണ് എന്നാണ് ഇയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ മറുപടി എഴുതിയത് മറ്റാരും അല്ലായിരുന്നു എൻ പിയുടെ വൈഫായിട്ടുള്ള പാപ്പി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ പേര് വെക്കുന്നുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ പാപ്പിയുടെ ആ ഒരു അറിവ് അത് എഴുതുവാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ഭാഷ അതിൻ്റെ തീവ്രത അതൊന്നും ഒരിക്കലും എൻ പിക്ക് റിലേറ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനി ഇമാജിൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ പി ഇതിന് മറുപടി അയക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ റിസേർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിന് ഒരു കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ഒരു മറുപടി ഒന്നും അല്ല കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെയും സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്തരമല്ല ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ കൊഞ്ചനം കാത്തു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് ഇയാൾ അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് അടുത്ത വട്ടം യോഗക്ഷേമത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെയും ഇതിന് മറുപടി വരികയാണ് ആ ഒരു മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത അത്രയും വായടപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഈ അന്തർജനം എന്നുള്ള പേരിൽ തന്നെ ആ ലെറ്റർ വരികയും ഉണ്ണിക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതാകുകയും അത് അയാളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അയാളുടെ പുരുഷത്വത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അഹങ്കാരത്തിനും ഒക്കെ ഏൽക്കുന്ന ദാഷ്ട്യത്തിനൊക്കെ ഏൽക്കുന്ന ഒരു വല്ല വലിയൊരു അടിയായിട്ട് അയാൾ അതിനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഭാര്യയോടൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അയാൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിനൊരു മറുപടി എഴുതാൻ തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷ ന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രബുദ്ധർ എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പൂതിരി യുവാവിന് പോലും ഈ കത്തിനോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു മറുപടി എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അയാൾ അതുവരെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിലും ഇത്രയും ശക്തമായ ഒരു വാക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ആ രാത്രിയിൽ ഒരു പെണ്ണിന് മുമ്പിൽ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന് മുമ്പിൽ താൻ തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും എന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിൽ തളർന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതിരിക്കുന്ന അയാൾ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഭാര്യയെ നോക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയെ കാണാതിരിക്കുകയും തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലിരുന്ന് അവൾ എന്തോ എഴുതുന്നതുമായിട്ട് കാണുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ആ ലെറ്ററുകൾ എഴുതിയത് തൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള പാപ്പിയായിരുന്നു എന്നും ഒരു നിമിഷം അയാൾ അയാളുടെ അഹംഭാവമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കഴിവിൽ ഭയങ്കരമായി അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് അയാൾക്ക് അയാളുടെ പുരുഷത്വത്തിനേറ്റ ദാഷ്ട്യത്തിനേറ്റ അടിയാണെങ്കിൽ പോലും തൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ